Welcome all. Now let's say about the factors influencing the rate of a reaction. First of all, rate of the reaction is what we call a chemical reaction. In chemical reaction, la, reactant A is what we call a product B. This is a chemical reaction. This is a chemical reaction. Anga, reactant C is what we call a product D. Now, initially, we have to say that reactant A and reactant C are 100 grams. In the reactant, chemical reaction is undergone for a certain specified period of time. Uh, let us keep one hour. This is the product form. The product form is the form of the reactant. The amount of the reactant is the amount இருக்காது ஏனா reactant அப்படிங்கிறது product ஆ மாறனதுக்கு அப்புறமா அந்த reactant உடைய amount ல கண்டிப்பா ஒரு change வந்து இருக்கும் இப்போ இங்க 100 gram initially இருந்தது reactant A ல இப்போ 50 gram தான் இருக்கு அப்படினா remaining 50 gram என்னாச்சு அது product B ஆ வந்து மாறிருச்சு அதே மாதிரி இப்போ reactant C ல initially 100 gram இருந்தது இப்போ chemical reaction நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா 20 gram தான் இருந்துச்சு அப்படினா remaining 80 gram என்ன ஆச்சு product D ஆ வந்து மாறிருச்சு so okay வா இப்போ இந்த ரெண்டு chemical reaction லியோ சரி reactant அப்படிங்கிறது initial 100 gramல இருந்திருக்கு chemical reaction undergone பண்ண இந்த reactant ஆனை A and C 1 hour கப்பிரமா அது product வந்து form பண்ணிருக்கு the two chemical reaction ले पातिंगा अब दीना इन्द chemical reaction fast है नरंतर के एदु slow हो नरंतर के अब दीना हम बोल रहे हैं ले या आदि दाम अंदर rate of reaction अब दीन बोल रहे हैं ये पति सोला मुड़ियो नमक के अंदर reactant तोड़े या amount वचिदा सोला पोरों अब दीला ना product तोड़े या amount वचिदा सोला पोरों ये पेंगा पातिंगा अब दीना reactant तोड़े या amount अब दीन गरदे hundred लंदे fifty के reduce आय रखे अना इंगे hundred ल 20 की रेडियोस आए रचे। अब डिना ये द कैन आ रहता हूँ। प्रोडक्ट इंग आधी कमा फॉर्म आए रखे। आंटी इंग वंदे कमी आधा फॉर्म आए रखे। वन आर टाइम ड्यूरेशन ला। सो इधर वच्चे निंगा इंद रिएक्शन फास्ट इन के टांग अब डिना दिस वन इस द फास्ट रिएक्शन। और इधर वंदे स्लो आना amount or concentration of any one of the reactant or product one reactant side ila paakano illa product side ila paakano anga vandu amount vandu evlo dhoram change a irukku abdingaradha nama note pandrom per unit time la or a certain specified period of time la adhu dhaan vandu rate of a reaction in the rate of a reaction ku or formula vandu irukkaradha nama last video la paathirundhom seriya ipo indha video la nama and the rate of reaction influence பண்ணக் குடிய factors பத்திதாம் பாக்கப் போரம் இப்போ ஒரு reaction உடிய rate நம்லால் change பண்ணம் முடியுமான் கேக்கிறாங்க can we able to do that இப்போது கொரு example சொல்கிறேன் ion இரும்பு வந்து இருக்கு அந்த ion மேல தண்ணி படப்பட என்னாகும் துருப்புடிக்கும் rust ஆகும் அப்பாந்த எடத்தில் rusting அப்படிங்கிறு ஒரு chemical reaction வந்து நடக்குது அப்போ இது வந்து ஒரு certain speedல certain rateல வந்து நடக்குது அப்படினா நம்ம இந்த waterக்கு பதலா when we use an acid அந்த rate வந்து இன்னுமே fast நடக்க ஆரமிக்கிது rusting அப்படிங்கிற அந்த chemical reaction இன்னுமே fast நடக்க ஆரமிக்கிது சோ இந்த எடத்தில் என்ன இத வந்து change பண்ணி, waterக்கு பதில் acid வந்து போட்டு, நம்ம அந்த reaction வடிய rate வந்து fast பண்ணிருக்கும் change பண்ணிருக்கும் இல்லையா? so from this we can able to say that we can able to change the rate of a reaction சரி, இப்போ இந்த rate of a reaction affect பண்ணக்குடிய important ஆன factors என்னன அப்படினு பார்க்கலாம் totalா 6 factors வந்து இருக்கு first one is nature of the reactant second one is concentration of the reactant third one is temperature, fourth one is catalyst, fifth one is pressure and sixth one is surface area of reactant. Now let us see it one by one. ஒரு reactant ஓடைய nature எப்படி rate of a reaction affect பண்ணது அப்படின் understand பண்ணதுக்கு ரெண்டு chemical equation வந்து பார்க்கலாம். இப்போ first reactionல பார்த்தீங்க நான் solid sodium வந்து hydrochloric acid ஓட react ஆயிருக்கு. hydrochloric acid ஓடைய formula HCL. அண்டு second reactionல solid sodium வந்து acetic acid ஓட react ஆயிருக்கு acetic acid ஓடைய formula வந்து CH3COOH 
இப்போ இந்த ரெண்டு ரியாக்ஷனில் எந்த ரியாக்ஷன் ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும் அண்ட் எந்த ரியாக்ஷன் ஸ்லோவாக நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா விச் ஒன் யூ வில் டெல் த ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் தான் ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும் ஏன் அப்படின்னா அசிட்டிக் ஆசிட்டை விட இந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஆசிட் அண்ட் ஆல்சோ மோர் ரியாக்டிவ் அதனால் இந்த ரியாக்ஷன் தான் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக நடக்குது அண்ட் இந்த ரியாக்ஷன் வந்து ஸ்லோவாக தான் நடக்கும் ஸோ இப்படி தான் ஒரு ரியாக்டண்ட்டுடைய நேச்சர் அப்படிங்கிறது அந்த ரியாக்ஷனை அந்த ரியாக்ஷனுடைய ரேட்டை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஃபேக்டர் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ரியாக்டண்ட்டை ரியாக்டட்னா என்னென்னு தெரியும் கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போது ஒரு சொல்யூஷனில் பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ வால்யூம் வந்து இருக்குது சர்ட்டின் வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் வந்து இருக்குது அப்படின்னா அந்த சொல்யூஷனில் இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸோடைய அமௌண்ட் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறது தான் கான்சன்ட்ரேஷன் இப்போ இன்னும் கிளியராக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு டம்ளர் இருக்குது ரெண்டு டம்ளர் எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டு டம்ளர் ஃபுல்லாக வாட்டரை வந்து ஃபில் பண்ணிக்கிறோம் ஃபில் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் டம்ளரில் ஒன் ஸ்பூன் ஆஃப் சுகர் வந்து போடுறேன் அண்ட் செகண்ட் டம்ளரில் டென் ஸ்பூன் ஆஃப் சுகர் வந்து போடுறேன் அப்படின்னா இப்போது இந்த ரெண்டு சொல்யூஷனில் ரெண்டு நமக்கு வந்து வாட்டரோட சுகர் வந்து சேரும் போது சுகர் சொல்யூஷன் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா ஸோ இந்த ரெண்டு சுகர் சொல்யூஷனில் எந்த இதுக்கு வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் எந்த இதுக்கு வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னா செகண்ட் ஒன்றுக்கு தான் கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்றுக்கு கம்மியாக இருக்கும் ஏன் கான்சன்ட்ரேஷனுங்கிறது என்ன சொல்லியிருந்தேன் சர்ட்டின் வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் வந்து இருக்கணும் இப்போது இந்த ரெண்டு சுகர் சொல்யூஷனுமே ஒரு சர்ட்டினான வால்யூமில் வந்து இருக்குது சரியா இப்போது இதில் நம்ம போடக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸான சுகரோட அமௌண்ட் வந்து பார்க்குறோம் இங்கே வந்து ஒன் ஸ்பூன் தான் போட்டோம் ஆனால் இங்கே வந்து டென் ஸ்பூன் வந்து போடுறோம் இல்லையா அப்போ இங்கே அமௌண்ட் அப்படிங்கிறது இங்கே ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ அந்த சப்ஸ்டன்ஸோடைய அமௌண்ட் வந்து எங்கே ஜாஸ்தியாக இருக்கோ அங்கே வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் அமௌண்ட் வந்து எங்கே கம்மியாக இருக்கோ அங்கே கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது இப்போது ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அந்த பெரு வால்யூமில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகல்ஸ் அதாவது இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்படி கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ரியாக்ஷன் நடக்கக்கூடிய அந்த ரேட் அப்படிங்கிறது ஃபாஸ்டராக இருக்கும் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிரானுலேட்டட் ஜிங்க் வென் இட் ரியாக்ட் ஜிங்க்னா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும் கிரானுலேட்டட் ஜிங்க் அப்படிங்கிறது என்ன மோல்டன் ஜிங்க் அதாவது மோல்டன் ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய ஜிங்கை நம்ம தண்ணியில் போட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு அன்ஈவனான ஷேப்பில் வந்து அந்த ஜிங்க் ஃபார்ம் ஆகும் ஒரு சாலிட் ஒரு இதில் வந்து நமக்கு அந்த ஜிங்க் வந்து கிடைக்கும் அந்த ஜிங்கை தான் வந்து நம்ம கிரானுலேட்டட் ஜிங்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போது இந்த ஜிங்க் அப்படிங்கிறது டூ எம் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் அண்ட் ஒன் எம் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் அப்படின்ட்டு இந்த ரெண்டுத்தோடையும் ரியாக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறப்போ இந்த ரெண்டு இதில் எந்த இதில் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஃபாஸ்டராக நடக்கும் அப்படின்னா இந்த டூ எம் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட்டில் தான் ஏன் ஏன்னா டூ எம் அப்படிங்கிறது கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகம் கம்பேர்டு டு த ஒன் எம் ஸோ அதனால் இந்த இதில் தான் வந்து ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் ஃபாஸ்டராக நடக்குது ஸோ நம்ம அமௌண்ட் ஆஃப் ரியாக்டண்ட்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறது மூலயமா அமௌண்ட் அப்படிங்கிறது என்னது கான்சன்ட்ரேஷன் அதை சேஞ்ச் பண்ணுறது மூலயமா நம் வி கேன் ஏபிள் டு இன்க்ரீஸ் த ரியாக்ஷன் ரேட்டு கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரியாக்ஷனுடைய ரேட்டும் வந்து ஃபாஸ்டராக நடக்கும் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஒன் டெம்பரேச்சர் ஒரு டெம்பரேச்சர் வந்து ரியாக்ஷனுடைய ரேட்டை எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒரு ரியாக்ஷனில் நம்ம டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது அந்த ரியாக்ஷன் ஃபாஸ்டராக நடக்குது ஏன்னா அந்த ரியாக்ஷனில் நம்ம ஹீட் அப்படிங்கிறது நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது அப் என்ன ஆகும்னா ஹீட் அப்படிங்கிறது ஒரு எனர்ஜி தானே ஸோ அந்த ரியாக்ஷனில் ஹீட் வந்து கொடுக்கும் போது அந்த ரியாக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ரியாக்டண்ட்டில் இருக்கிற பாண்டை போய் அந்த ஹீட் அப்படிங்கிறது பிரேக் பண்ணி விட்டுறது அந்த ஹீட் எனர்ஜி அந்த பாண்டை பிரேக் பண்ணி அந்த ரியாக்ஷனுடைய ஸ்பீடை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி விட்டுறது இப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா கால்சியம் கார்பனேட் அப்படிங்கிறது ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட்டோட ரூம் டெம்பரேச்சரில் ரியாக்ட் ஆகிட்டு இருக்கும்போது அந்த ரியாக்ஷன் ரொம்பவே ஸ்லோவாக நடக்குது இப்போ நம்ம இதுக்கு வந
டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது கூலிங்காக இருக்கிறதுனால அங்கே ரியாக்ஷன் ரேட் அப்படிங்கிறது கம்மியாகிடுது ஸோ சீக்கிரம் கெட்டு போகாது நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன் ப்ரெஷர் ஸோ ஒரு ப்ரெஷர் வந்து ரியாக்ஷன் ரேட்டை எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போது அந்த ரியாக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ரியாக்டன்ட் வந்து கேஸாக இருக்கும் போது அந்த கேஸோட ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனால ரியாக்ஷனுடைய ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ எப்படின்னா ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் போது அந்த கேஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த கேஷியஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று பக்கத்தில் வந்து கொலாய்டு ஆகிறது மூலயமா நமக்கு அந்த ரியாக்ஷனை வந்து ஃபாஸ்டராக நடக்க வைக்கிது இந்த ப்ரெஷர் அடுத்ததாக கேட்டலிஸ்ட் கேட்டலிஸ்ட் எப்படி ஒரு ரியாக்ஷன் ரேட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுது கேட்டலிஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்ன கேட்டலிஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் அந்த சப்ஸ்டன்ஸை நம்ம ரியாக்ஷனில் வந்து ஆட் பண்ணும் போது அது ரியாக்ஷனுடைய ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணி விட்டுறது வித்தவுட் பீயிங் கன்சியூம்டு இந்த வார்த்தையை இங்கே கவனிக்கணும் வித்தவுட் பீயிங் கன்சியூம்டு அப்படின்ட்டு நான் ஏன்னு நான் சொல்கிறேன் லேட்டராக இப்போது ஒரு சர்டின் ரியாக்ஷன் வந்து ஒரு ஸ்பீடில் நடந்துட்டுருக்கு நம்ம இந்த சப்ஸ்டன்ஸான கேட்டலிஸ்ட்டை போய் ஆட் பண்ணும் போது அது ரியாக்ஷனுடைய ஸ்பீடை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி விட்டுறது இப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா பொட்டாசியம் குளோரைடு இது நம்ம ஹீட் பண்ணும் போது பொட்டாசியம் குளோரைடு அண்ட் ஆக்சிஜன் கேஸாக வந்து பிரியுது டீகம்போஸ் ஆகுது அப்போது இந்த ரியாக்ஷன் வந்து ஸ்லோவான ரேட்டில் இப்போ நடந்துட்டுருக்கு எப்போ இதுக்கு நம்ம கேட்டலிஸ்டான மெகனீஸ் டைஆக்சைடை வந்து ஆட் பண்ணுறோமோ அப்போது அந்த ரியாக்ஷனுடைய ரேட் ஸ்பீட் அப்படிங்கிறது ஃபாஸ்ட்டாக நடக்க ஆரம்பிக்குது இப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேட்டலிஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்ன சொன்னேன் ரியாக்ஷனுடைய ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு ரியாக்ஷனுடைய ரேட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிருச்சு அண்ட் இந்த இடத்துல மேக்னீஸ் டைஆக்சைடு அப்படிங்கிறது கன்சியூம் ஆக படலை அதாவது மேக்னீஸ் டைஆக்சைடு அப்படிங்கிறது ரியாக்டன் மாதிரி கன்சியூம் ஆகி இந்த ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு அதில் இருந்து ஒரு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆயிரும் ஸோ அந்த மாதிரி கன்சியூம் எல்லாம் ஆகலை ஜஸ்ட் அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ரியாக்ஷனுடைய ஸ்பீடை மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணி விட்டுருது அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு ரியாக்டண்ட்டுடைய சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்படிங்கிறது எப்படி ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷனை அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ ரியாக்டண்ட் அப்படிங்கிறது சாலிட் ரியாக்டண்ட்டாக இருக்குது அந்த சாலிடுமே வந்துட்டு இந்த மாதிரி சாலிட் ஃபார்மில் இல்லாமல் அது பவுடர் ஃபார்மாக இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ திஸ் பவுடர் ஃபார்ம் வில் இன்க்ரீஸ் த ரேட் ஆஃப் அ ரியாக்ஷன் இந்த பவுடர் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது அந்த ரியாக்ஷனில் ரொம்பவே ரெடிலி ரியாக்ட் ஆகும் ஏன் அப்படின்னா பவுடரிங் ஆஃப் த ரியாக்டண்ட் இப்போது மார்பிள் சிப் வந்து இருக்குது கல்லுக்கல்லாக அண்ட் பவுடர்டான கால்சியம் கார்பனேட் வந்து இருக்குது அப்போது இந்த ரியாக்டண்ட் வந்து பவுடராக இருக்கிறதுனால இதோடைய சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்படிங்கிறது அதிகமாக இருக்குது இப்போது ஒரு கல் இருக்குது அது இந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியா இதுக்கு இவ்வளோ தான் இடம் இருக்குது அந்த கல்லை பொடி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பவுடர் அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் இல்லையா அப்போ அந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல வந்து அதிகமாகிடுது ஸோ அதனால் அந்த ரியாக்டன் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே வந்து கொல்யூஷன் ஆகுது அந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும் போது ஸோ நமக்கு ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பவுடர்டு கால்சியம் கார்பனேட் இருக்குது இன்னொன்று மார்பிள் சிப் இருக்குது அப்போ இந்த ரெண்டுமே வந்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடோட ரியாக்ட் ஆகும் போது அப்போ எதில் வந்து ரியாக்ஷன் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னா பவுடர்டான கால்சியம் கார்பனேட்டை ஏன்னா பவுடர் ஃபார்மில் அந்த ரியாக்டன்ட் வந்து இருக்கும் போது சர்ஃபேஸ் ஏரியா அதிகமாக இருக்குது அதனால் அந்த ரியாக்டன் பார்ட்டிகளுடைய கொல்யூஷன் பார்க்கும் போது அதிகமாக இருந்து நமக்கு ரியாக்ஷன் ரேட்டை கூட்டி கொடுக்குது ஓகே அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவில் நம்ம ரேட் ஆஃப் அ ரியாக்ஷனை இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணக்கூடிய சிக்ஸ் ஃபேக்டர்ஸை பற்றி பார்த்தாச்சு ஐ ஹோப் இன்றைக்கி பார்த்து அந்த டாபிக் உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இஃப் யூ ஹவ் எனி டவுட் ரிகார்டிங் திஸ் ப்ளீஸ் டூ கமெண்ட் ரெட் மீனோ இந்த கமெண்ட் செக்ஷன் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ தம்ஸ் அப் ஷேர் அமோங்கி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் இந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும் இந்த யூனிட்டில் நான் போஸ்ட் பண்ணக்கூடிய அதர் வீடியோஸ் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் வந்து கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஸ்டேட் ஆஃப் ஈக்வெபிரியம் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த இயர் நான் கிளாஸ் டென் வந்து போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு வரேன் இது வரைக்கும் நான் போட்டிருக்கக்கூடிய கிளாஸ் டென் சயின்ஸ் வீடியோஸ் எல்லாமே என்னோடய சேனல் பிளே லிஸ்ட்டில் இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ கிளாஸ் சிக்ஸ் டு கிளாஸ் டென் வீடியோஸுமே வந்து அங்கே யூனிட் வைஸாக அவைலபிளாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதுக்கடுத்து வரக்கூடிய டாபிக்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் சி யூஸும் நகினி நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங